Hello dear students, a very good morning to all of you. This is Dr. Noreen Shabha Khan, Assistant Professor in the Department of Life Science, Dr. C. V. Raman University. And today we are going to learn about viruses. As we know that this pandemic has really thrust in our body. In fact, due to this pandemic, we are facing surplus problems. And the pandemic is due to virus. Yes, the COVID-19. So, we are going to learn about the basic concepts of viruses. Okay, as we know that the term virus, it literally means जो शब्द होता है virus उसका अर्थ क्या होता है? वो एक शब्द poison से लिया गया है poison. The term virus means poison. Okay, अब हम देखते हैं कि ये जो viruses होते हैं दरअसल क्या होते हैं? What is the chief characteristics of what are viruses? तो हम कहते हैं viruses जो होते हैं they are called as the acellular ए सेल्यूलर एंटीटीज वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं ए सेल्यूलर होते हैं आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं हम कहीं भी अगर ए वर्ड का यूज करते हैं किसी भी शब्द के आगे में उसका मतलब होता है नहीं सो हियर व्हाट वी नो दैट दिस ए सेल्यूलर का मतलब होगा कि ये कोशिका रहित होता है अकोशिकी होता है वी कैन से दैट वायरस जो होता है वो क्या होता है उसमें सेल नहीं होती वायरस एक पार्टिकुलेट मैटर होता है राइट व्हाट वी नो दैट वायरस आर ए सेल्यूलर इन नेचर मतलब कि वो किसका बना होता है तो सेल होगी मतलब सेल सेल क्या होती है वी नो दैट सेल कंसिस्ट ऑफ द लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस लेकिन वायरसेस जो होते हैं उनको कहा गया है कि वो ए सेल्यूलर होते हैं मतलब वो पार्टिकल वो उनका जो फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस का वो पार्टिकुलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं प्रेजेंट होते हैं अब आप देखिए कि वायरसेस जो होते हैं यहाँ पे अब दो बातें होती हैं कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं राइट right? तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक ऐसा फॉर्म होता है जिसको कि हम कहते हैं जब वायरसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है तो उसको हम कहेंगे वायरस लेकिन अगर वो अगर वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है आउटसाइड द एनी ऑफ द लिविंग बॉडी उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे वीरियॉन और इस कंडीशन में क्या होगा वीरियॉन कहेंगे या वायरस पार्टिकल कहेंगे मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो क्या है एक नॉन लिविंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वायरसेस के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो इनमें हम आ, एक वर्ड होता है स्मॉल एक होता है सब सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट वायरस को कहा जाता है सब सेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट तो अब इसका मतलब क्या होता है सब सेल्यूलर का मतलब क्या होगा कि सेल के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट की तरह वो काम करेगा उसको हम कहेंगे वायरसेस की एक वन वर्ड डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो उनको कहते हैं ओ आई पी ओ आई पी मतलब क्या हुआ ऑब्लीगेट ऑब्लीगेट का मतलब आपको पता है स्ट्रिक्ट जो बात हम करते हैं स्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज को लेकर के एक जिद्दीपन हाँ तो ऑब्लीगेट इंट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है वॉट वी नो इंट्रा मतलब कि हुआ अंदर सेल्यूलर मतलब कि कोशिका में तो जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट होगा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और पी से स्टैंड फॉर पी स्टैंड फॉर पैरासाइट और वी नो दैट पैरासाइट्स क्या होते हैं परजीवी कहते हैं इनको हम पैरासाइट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं अपने भोजन अपने आहार के लिए वो दूसरे किसी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने रेप्लीकेशन या अपने मल्टीप्लीकेशन के लिए तो हम एक वन वन डेफिनेशन जो अगर हम देखेंगे वायरस की वो क्या होगी दीज आर द कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स ये हो गया अब हमने देखा डेफिनेशन हो गई है वायरसेस के इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया है कि वायरसेस जो होते हैं वो स्मॉल सब सेल्यूलर आपके इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और हमने ये भी देखा है कि वायरसेस जो होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग फॉर्म और नॉन लिविंग फॉर्म दो डे कैरेक्टर शो करते हैं तो जब वो किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर करते हैं इन्वेट करते हैं एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे वो अपनी जेनेटिक मटेरियल का यूज करेंगे और उस पर्टिकुलर जो उनका होस्ट होता है वो होस्ट कोई भी हो सकता है वो होस्ट आप हो सकते हैं वो होस्ट कोई प्लांट हो सकता है वो होस्ट कोई बैक्टीरिया हो सकता है साइनो बैक्टीरिया हो सकता है कोई आर की बैक्टीरिया हो सकता है सो so, वो जब अपने होस्ट का क्या करते हैं जब वो किसी ऑर्गेनिज्म पे एंटर करते हैं तो उसकी होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसीलिए हम इनको कहते हैं कि क्या होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ पैरासाइट्स अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वायरसेस का अगर हम देखें सबसे पहली बार क्या हुआ था जिमिट्री वेनुस्काई जो थे उन्होंने क्या कहा था उन्होंने टोबैको प्लांट में देखा था कि कोई एक नॉन बैक्टीरियल एजेंट है नॉन बैक्टीरियल एजेंट है जो क्या कर रहा है उसमें डिजीज कॉज कर रहा है किसमें डिजीज कॉज कर रहा है टोबैको प्लांट में उसके बाद क्या हुआ था इन द ईयर 1898 मार्टिनस बीजरिंग जो थे 
ठीक है इन्होंने क्या देखा था इन्होंने ये बताया था ही डिस्कवर्ड टोबैको मोजाइक वायरस ठीक है इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंटिंग अपने एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू इन्होंने ये बताया था टोबैको मोजाइक वायरस की इन्होंने क्या की थी खोज की थी ही डिस्कवर टोबैको मोजाइक वायरस और उसका उन्होंने नाम क्या दिया था कॉन्टाजियम वीमम फ्लूडम ये उन्होंने बोला था उनको लगता था कि वायरस जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है ठीक है इसलिए उन्होंने ये नाम उनको दिया था आते हैं नेक्स्ट हम 1898 में क्या हुआ था एट द सेम पीरियड अब यहाँ पे क्या हुआ था इन्होंने बीजरिंग ने क्या किया था प्लांट में डिजीज की खोज की थी ही डिस्कवर द डिजीजेस इन प्लांट्स एट द सेम पीरियड 1898 फ्रीडरिश लॉफलर एंड पॉल फ्रॉश इन्होंने क्या देखा था फ्रूट एंड माउथ डिजीज जो कॉज होता था लाइफ स्टॉक्स पे जो डिजीज होता था फूड एंड माउथ नाम का वो डिजीज भी क्या कर रहा था कोई एक ऑर्गेनिज्म नॉट ऑर्गेनिज्म पार्टिकल इज कॉजिंग दिस टाइप ऑफ डिजीज ये उन्होंने एट द सेम पीरियड डिस्कवर किया था ही वॉज देवर रिसर्चिंग अबाउट इट नेक्स्ट टू दैट इन दर नाइनटीन थर्टी वन क्या हुआ था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज वी नो दैट वायरसेज आर सब सेल्यूलर दे आर सब माइक्रोस्कोपिक वॉट यू मीन बाय दैट सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया अति सूक्ष्म होते हैं जिनको हम नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते वायरसेस को तो इनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है हमको वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फॉर व्यूइंग द वायरसेस तो हम क्या कर पाए After, after the discovery in the year 1931, they Ernest Rasta and Max Noll, they were the great, uh, they were actually engineers. Germany को belong करते थे, they were German engineers और इन्होंने क्या किया था electron microscope का discovery की थी और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद he was an American, he was this Wendell Meredith Stanley, he was an American virologist. and biochemist and he then crystallized the structure of tmv tmv stands for tobacco mosaic virus okay so first time it was the first virus the tobacco mosaic virus was the first virus to be crystallized by stanley this wendel merrill stanley theek hai next to that in the year 1955 as we know a very the pioneer among the pioneer scientists we remember the name of rosalind franklin hum jante hain inko inhone kya kiya tha एक्सरे डिफ्रेक्शन की जो है एक्सरे क्रिस्टोलोग्राफी के थ्रू इन्होंने क्या किया था डीएनए के डबल हेलिस स्ट्रक्चर का इन्होंने ड्रॉ किया था तो उसी महान यही जी रोजर इन फ्रैंकलिन वर्ष डेट इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है उसको इलिसिडेट किया था रोजरिन फ्रैंकलिन ने तो ये आपका क्या था इट वॉज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द वायरसेज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर एक सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखते बहुत ही इन अ वेरी शॉर्ट मैनर इफ यू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेज वॉट यू नो एज यू नो दैट वायरसेज इधर दे कंटेन डीएनए और आर एन ए वायरस में क्या चीजें होती है हमने बात की है कि वायरसेज जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एज वी नो अब न्यूक्लिक एसिड हमको क्या बताया कि दो प्रकार का होता है डीएनए होगा और आरएनए होगा लेकिन वायरसेस में क्या होता है एज वी नो दैट हमारी हम ऑर्गेनिज्म हो गए प्लांट्स हो गए ठीक है इनमें क्या होता है वी कंटेन बोथ वी वी कंटेन डीएनए एंड आरएनए इन अवर बॉडी बट द वायरसेस एज दे आर द दे आर द पार्टिकुलेट फॉर्म द वायरसेज दे कंटेन इधर डीएनए और आर राइट सो दिस इज अ सेंट्रल दिस इज अ सेंट्रल कॉम्पोनेंट जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जिसमें हम क्या बता रहे हैं कि सेंट्रल पार्ट जो होगा वहां पे क्या प्रेजेंट होगा तो जेनेटिक मटेरियल होगा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा उसका डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है उसके बाद क्या होता है ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है इट इज एनसर्कल्ड बाय रीन्स ऑफ द प्रोटीन कोट दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल दैट प्रोटेक्ट द जीन फ्रॉम फ्रॉम डिटोरिएशन और एनी डी एक्टिवेशन से उसको बचाता है तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जेनेटिक मेटेरियल को एनसर्कल करके रखता है आपका प्रोटीन कोट जिस प्रोटीन कोट किसका बना होता है दिस इज कॉल्ड कैप्सिड हाँ वी नो दैट दिस इज कॉल्ड एज कैप्सिड This capsid is made up of, in case of TMV, we say that this capsid is made up of 2350 capsulomeres. They together constitute and form the capsid. इसके बाद क्या होता है? This is optional. The last layer is optional. जब हम बात करते हैं lipid content की, हमको ये पता है कि viruses जो होते हैं on the basis of the morphology, वो क्या हो सकते हैं? Annular भी हो सकते हैं और non-annular भी हो सकते हैं. तो ऐसे viruses जो कि जिनमें annular पाया जाता है, उनमें क्या होता है? तो annular का जो basic जो constituent element होता है, वो आपका lipid होता है. Okay, so this is a very simple structure of the virus, and now we are moving towards the 
this structure is being done now we will do the classification of the viruses classification of the viruses hum kya karte hain on uh, this we will be looking forward uh, in the uh, in our next class okay because the video is going to be very elaborate and long so we are briefing summing up here thank you